মাঝে মাঝে লেজ লাড়িয়ে রূপকে আদর করে দিলে কিটকিট করে হাসতে শুরু করে রূপ হঠাৎ স্মাইলে শৈলে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে দেখতে পেল ধবধবে পশমের ভেতরের মসৃণ শৈলে লাল লাল রেশ আতকে উঠল রূপ চিন্তিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে পরখ করতে লাগলো স্মাইলিকে ভীষণ প্রিয় স্মাইলি তার এক দণ্ড থাকতে পারে না স্মাইলি বিহীন তার এমন আদরে বিলাই ছানাটা অসুস্থ ভাবতেই তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বারিশ ফ্রেশ হয়ে রূপকে চিন্তিত দেখে ভ্রুকুচকে এলো তার রূপের কাছে এসে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে রূপ স্মাইলিকে দেখিয়ে বলল দেখুন না স্মাইলির শরীরে লাল লাল র্যাশ দানা হয়েছে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে একদম চুপচাপ কোনো দুষ্টুমি করছে না বাড়ির রূপের গালে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বলল রূপ জান রিল্যাক্স স্মাইলি ঠিক হয়ে যাবে সামান্য র্যাশ হয়েছে ছোট একটা টিকা আর চিকিৎসার মাধ্যমে একদম ঠিক হয়ে যাবে রূপ শান্ত হলো একজন গার্ডকে কল করতে স্মাইলিকে নিয়ে যায় রূপ সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে স্মাইলি কত বড় হয়ে গিয়েছে কি সুন্দর লোম গজিয়েছে শরীরে সো কিউট উচ্ছ্বাসে হাসছে রূপ বাড়ি শেষে রূপের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল এখন ফটাফট রেডি হয়ে আসবে আমরা বাইরে লাঞ্চ করতে যাচ্ছি প্লাস তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে ডাবল উচ্ছ্বাসে রূপ বাড়িশের দিকে তাকিয়ে চমৎকার হেসে বলল সারপ্রাইজ বাড়িশ রূপের গাল টেনে বলল হুম সারপ্রাইজ এখন রেডি হয়ে আছো রূপ মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে রেডি হতে চলে গেল সাদা মেঘের বেলা আকাশ জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো দেখতে তাদের চকচকে সতেজ সোনালি রোদের সাথে শীতল হাওয়া প্রকৃতি চমৎকার মিশ্রণ পরিষ্কার সতেজ আবহাওয়া ঝিরিঝিরি বাতাসের সাথে উড়িয়ে দিচ্ছে সাদা রঙের ফিনফিনে পাতলা নেটগুলো দমকা হাওয়ায় সাথে কানে ভেসে আসে সমুদ্রের ছলাদ ছলাদ বিশাল ঢেউ নরম বালুচরের মাঝে সমুদ্রের গা ঘেসে বসে আছে রূপ বারিশ রূপকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই এত এত আয়োজন সমুদ্রের বিশাল একটা বিচের অনেকটুকু জায়গায় জুড়ে দারুণ সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা হয়েছে সমস্ত বীজ জুড়ে সাদা রঙের সাজে সজ্জিত হয়েছে ফিনফিনে সাদা রঙের নেট আর অনেক অনেক ফুলের সমাহার দ্বারাই চমৎকারভাবে সব কিছু মোড়ানো হয়েছে প্রতিটি ফুলের রং সাদা এক কথাই সাদা ফকফকে আকাশের সাথে স্বচ্ছ সাদা রং দ্বারা জমিনকে আবরণে ঢাকা হয়েছে অসম্ভব সুন্দর বীচে এমন চমৎকার সাজ বড্ড রোমাঞ্চকর লাগছে সমুদ্রের কলকলে পানির বিশাল ঢেউ শুকনো বালিচরকে শীতল করে দিচ্ছে সুন্দর একটা ফুলের রাস্তা যার পথ ধরে সমুদ্রের গা ঘেসা এক পাশে সাদা রঙের আবরণের মাঝে সুন্দর একটা টেবিল যেখানে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে এই চমৎকার সারপ্রাইজ পেয়ে রূপ প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠেছিল বারিশকে জড়িয়ে নিজের মনোভাব ভালো লাগা প্রকাশ করছে বিনিময়ে বাড়ির শুধু হাসে রূপ এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে হাত তার পেছন পেছন বারিশ এমন তাল বেসামাল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তো রূপকে প্রোটেক্ট করার জন্যই তার পেছন পেছন ছুটে চলা এটা ছুঁয়ে দিয়েছে ওটা ছুঁয়ে দিয়েছে ঘুরছে হাসছে হ্যাঁ এক সময় এক কথায় দিশে হারা হয়ে গেছে মাত্রাতিরিক্ত খুশিতে বাড়ি শুধু মুগ্ধ নয়নে তার রূপজানকে দেখছে মাঝে মাঝে রূপকে আটকিয়ে দিয়ে বলছে ধীরে ধীরে রূপজান সব তো তোমারই জন্য বিনিময়ে হাসে রূপ খুব সুন্দর মিষ্টি আর প্রাণবন্ত হাসি আজ এই সুন্দর পরিবেশ তলতলে সাগর আর মেঘেদের ভেলা উড়ানো আকাশকে সামনে রেখে পুনরায় ভালোবাসায় জাহির করলো বারিশ খুব মুগ্ধকর গলায় তার হৃদয় থেকে আসা প্রতিটি ভালোবাসার শব্দ চারিপাশকে আরও মুখরিত করল এমন অদ্ভুত সুন্দর মুহূর্ত এমন প্রাণনাশ ভালোবাসার দিক থেকে কি কেউ কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে হুম মোটেও না তাহলে তো প্রকৃতি যে অভিশাপ দেবে প্রেমিক যে অভিমান করে অভিযোগ জানাবে যা প্রেমিকার নিকট অভিশাপ স্বরূপ হবে তাই দিশেহারা হয়ে এই অপূর্ব রূপকথার রাজকন্যা তার স্বপ্নের রাজকুমারের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল নত যেন হয়ে স্বীকার করল তার দীর্ঘদিনের মনের অনুভূতি ভালো লাগা আর ভালোবাসা পূর্ণ হলো ভালোবাসা হেরে গেল লজ্জা মন হাসফাস অভিমান ছোটোখাটো দূরত্ব যুবকের মুখ তখন খুশিতে চকচক পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সুখ তার মনের খাঁচায় ধরা দিয়েছে দিশেহারা হয়ে পড়েছে খুশিতে ভালোবাসার স্পর্শ এঁকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ললাটে অধর মুখ জুড়ে সে কি অন্যরকম সুখ অন্যরকম শিহরণ 
ভালোবাসাগুলো বুঝি এমনই হয় নিকটে পেলে থালগুল পাকিয়ে যায় সব কিছু মুক্তের ন্যায় লাগে দিশেহারা লাগে দীর্ঘদিন পর নিজের সুপ্ত ভালোবাসার মুখ থেকে ভালোবাসার রোমান্টিক শিকারোক্তি শোনার পর এই তৃষ্ণাত্ম প্রেমিকের বুকে এক পশলা বৃষ্টির ন্যায় সতেজ হয়ে উঠল বারিশের বুকের সাথে লেপটে আছে রূপ আকাশের দিকে মুখ করে এই সৌন্দর্য উপভোগ করছে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে বারিশ মুখে এক চিলতে হাসি রূপা একেবারে জন্য বারিশের দিকে তাকালো না বড্ড লজ্জা লজ্জা লাগছে কি করে বেসরমের মতো বলে দিল ভালোবাসি এতটা উন্মাদ হয়ে গেছে মুখে যা এসেছে ফর ফর করে তাই বলে দিয়েছে ছি ভাবতেই লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে এত দিনের জমানো অনুভূতি এমন করে প্রকাশ করিয়ে নিল বারিশ বড্ড রাগ হচ্ছে এত অতিরিক্ত মাত্রা চালাক কেন ওই লোক সব সময় পাঁচ ধাপে গিয়ে কত আশা করেছে একটু ভিন্নভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করবে চমকে দিবে একদম তার হলো কই কিন্তু বারিশের মিহিয়ে যাওয়া কাপা কাপা কণ্ঠে ভালোবাসা পাওয়ার আকতি রূপকে বারিশের ভালোবাসার সারা দিতে বাধ্য করেছে এখন লজ্জায় লাল হয়ে বারিশের বুকে লেপটে আছে বারিশের দুষ্ট হাসি বড্ড জ্বালাচ্ছে তাকে বারিশ রূপের থুত নিতে হালতো চেপে নিজের দিকে মুখ ঘোরাতেই রূপ পুনরায় লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে বারিশ মৃদু হেসে রূপের কপালে চুমু দিয়ে পিস পিস করে বলতে লাগে এত লজ্জা পেতে হবে না রূপজান এখন আপাতত অফ যাও কিছু লজ্জা রাতের জন্য তোলা থাকুক কেমন বারিশের ঠোঁট কাটা কথা শুনে সম্পূর্ণ শরীর শিশির করে উঠল রূপে বারিশের বুকে চিমটি কেটে বলল নির্লজ্জ শব্দ করে হেসে উঠল বারিশ রূপের কানের লতিতে হালকা ঠোঁট ছুঁয়ে ফিস ফিস করে বলল তোমার জন্য নির্লজ্জের সীমানা অতিক্রম করতে রাজি রূপচান লজ্জা পেল রূপ আজ লজ্জায় লজ্জায় নির্ঘাত ছোট প্রাণ পাখিটা উড়াল দিল বলে কিছুক্ষণ পর রূপ থেমে যেতে নতজান হয়ে বলল বাড়ি কখন ফিরব বাড়ির রূপের কথার প্রেক্ষিতে দায় সারা ভাবে বলল আজও বাড়ি ফিরছি না এখানে আজ হোটেল রুম বুকিং করা হয়েছে আগামীকাল সকালে ফিরছি রূপ চমকে উঠল থেমে থেমে বলল কেন বাড়ির রূপের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে আর একটু কাজ ঘেসে ফিস ফিস করে বললো বিয়ের রাতে আমার বাসরের বারোটা বাজিয়েছ তাই আজ সেই অপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে হোটেল রুম বুকিং করা হয়েছে বুঝতে পেরেছ রূপজান রূপ ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইল বিষয়টা মাথায় সেট হতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেছে বাড়ির রূপের থুতনিতে বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে উঁচু করে বাঁকা হেসে পুনরায় বলল তুমি তৈরি তো মহিলাভ রাতের জন্য রূপে বার বারিশের বুকে কিল ঘুষি মেরে মুখ গুজে নিল হাসলো বারিশ আর লজ্জা দিল না তার রূপচানকে রূপকে গভীরভাবে জড়িয়ে সময়টাকে গভীরভাবে উপভোগ করতে লাগলো কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না এই সুখকর সময় ভালো মুহূর্তগুলো খুব তাড়াতাড়ি সমর্থ হয়ে যায় ঠিক তেমনই হলো ক্রিং ক্রিং মোবাইলটা বেজে উঠল বারিশ বিরক্তি হয়ে মোবাইল রিসিভ করতেই অপর পাশ থেকে রোহানের মুখে কয়েকটা শব্দ শুনে মুহূর্তে বদলে যায় মুখের রং ভর করে রাগ হিংস্রতা বারিশকে থম মেরে রাগে রিরি করতে দেখে চমকালো রূপ কি হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল হঠাৎই বারিশের হুঁকা শুনে কেঁপে উঠল রূপ সম্ভবত ফোনের অপর পাশে রোহানও ভীষণ ভয় পেল বারিশ দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে বলে উঠে এত সিকিউরিটির মাঝে ছায়ান সিত্রিশ কি করে পালাতে সক্ষম হলো আমি বলেছিলাম যেন ছায়ান সিত্রিশ কোনো রকমে পালাতে না সক্ষম হয় তাহলে এমন ভুল হওয়ার কারণ রাগে বারিশে শরীর কাঁপছে রূপের বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওই সাইকো পালিয়েছে বারিশের কড়া নজরদারি থেকে এখন কি হবে এই সাইকো খোলা আসমানে ঘুরে বেড়ানো মানেই তো বিপদ সংকেত ভয়ে বুক কেঁপে উঠল বারিশের হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তাকে শান্ত হতে ইশারা করল বারিশ চোখ বুঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার বৃথা চেষ্টা করছে বারিশ খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে সায়ান সিত্তিশ পালানো মানেই কিছু একটা ঝামেলা হবে খুব শীঘ্রই তাকে ধরা প্রয়োজন কোনো অঘটন ঘটানোর পূর্বে সায়ান সিত্তিশ একজন পাগল তার জ্ঞান শক্তি লোভ পেলে যে কাউকে আঘাত করতে পারে এবার তাকে আটক করে দুনিয়া ছাড়া করবে বারিশ আর কোনো রিক্স না চলবে না মনে মনে এই ফোন দিয়ে টে নিল বারিশ পুনরায় দাঁত কিরমির করে হিসিসিয়ে বলল প্রতিটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ো ডাবল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করো ছায়ান সিত্তিশ জীবিত অবস্থায় আমার যে কোনো মূল্যে চাই করেট 
অপর পাশ থেকে কি বলল শুনল নারু বাড়িশ কল কেটে দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে কন্ট্রোল করতে লাগলো রূপ চিন্তিত হয়ে বাড়িশের বুকে হাত বলি আশ্বাস দিয়ে বলল আপনি একদম চিন্তা করবেন না দেখুন সব ঠিক হয়ে যাবে প্লিজ একদম স্ট্রেস নেবেন না ওই সাইকোটা একদম পালাতে সক্ষম হবে না ঠিক বন্দি হবে বাড়িশ রূপকে বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল বন্দি তো হতে হবে রূপজান এবার বন্দি হলে তাকে আমার হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না কিছু বলল না রূপ বাড়িশের বুকে মাথা রেখেছে বাড়ির সকল গার্ডদের বলে সিকিউরিটি ডাবল করতে এবং সচেতন থাকতে যে কোনায় সায়েন্স ইত্যাস লুকাবে না কেন তাকে আটক হতেই হবে হঠাৎই টুং করে মেসেজ আসার শব্দ হতেই বাড়িশ মোবাইল ওপেন করে দেখতে পেল আনন নাম্বার মেসেজ ওপেন করতে এই বাড়িশের রাগ আরও বেড়ে যায় একটা ভয়েস মেসেজ যা সায়ান পাঠিয়েছে কয়েকটা ছোট ছোট মেসেজ রয়েছে শরীর রীতিমতো উত্তাপ হয়ে উঠেছে রাগে সময়ের ব্যবধানে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে বাড়িশ ভয় পেল রূপ বাড়িশের এই রাগ সব তছনছ করে দিতে সক্ষম ভয়ে বাড়িশের হাত শক্ত করে চেপে ধরল এখনো একই রকম দাঁড়িয়ে আছে বাড়িশ রূপ যখন বাড়িশের রাগ দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখনই কানে ভেসে আসলো সায়েন্স ইত্যাসের কুৎসিত হাসি থমথমে পরিবেশে সায়েন্স ইত্যাসের কুৎসিত হাসির ঝংকার খুব বিদঘুটে লাগছে রূপ বাড়িশের হাত আঁকড়ে ধরে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িশের কথা না বললেই চলে বা রাগের কারণে বেশ আমার লাগছে তাকে মোবাইলে হাসির আওয়াজ থামিয়ে বিশ্রীভাবে সায়েন্স ইত্যাস বলতে শুরু করলো কি দা বারিশ খান মোস্ট পাওয়ারফুল হ্যান্ডসাম আইডল অন্যের জম আর কি হ্যান্তেন তোর করা নজরদারি আমার এক চুল বাঁকা করতে পারেনি না কখনো পারবে আমি সায়েন্স ইত্যাস দা মাফিয়া কিং সায়েন্স ইত্যাস আমাকে খতম করা তো খুব তুচ্ছ মনোভাব আমার সামনে আঘাত করতেও তুই পারবি না কি ভেবেছিস তুই আর তোর চেলারা আমাকে আটকাতে পারবি হুম বেবস এটা একদম অসম্ভব আমার সাথে লাগতে গিয়ে তোর খুব ভুল হয়ে গিয়েছে তোর দ্বারা এখন একটু একটু করে এর মাসুল দিতে হবে আমার মৃত্যু কখনো সম্ভব না কিন্তু তোর মৃত্যু আমার হাতে হবে প্রথমে তোকে শেষ করব তারপর তোর বউ ও আমার বেবিডল আমার হয়ে যাবে তোর সামনে থেকে নিয়ে যাব তোর মনে তোর সম্পূর্ণ জোরে রাজ করা তোর সুন্দরী বউকে উচ্চস্বরে কুৎসিতভাবে হাসতে লাগলো ঘৃণায় লজ্জায় রাগে রূপের চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ঘুরিয়ে পড়ল রাগে থরথর করে কাঁদছে বাড়িস রক্তিপ কৃষ্ণ চূড়ান ন্যায় মুখখানিয়া খুব বেশি ভয়ঙ্কর লাগছে রাগে শরীর কাঁপছে তার তার সাথে প্রতিযোগিতা লেগে হাতের ফোন সায়ান হাসি থামিয়ে বিড়বির করে বলে উঠে তোর প্রাণ ভমরা কেড়ে নিয়ে তোকে নিঃশেষ করে দিব তোর জানে আঘাত করে তোকে ক্ষত বিক্ষত করব। খুব ভালোবাসিস তোর বিবিকে তাই না যখন তার কষ্ট হবে ছটপট করতে দেখবি তখন নিশ্চয়ই তিলতিল করে মরবি তাহলে এমনটাই হবে আমার পিঠ পিছে আঘাত করার শাস্তি তোর জানের অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চুকাতে হবে ইয়েস তাই হবে কিছুক্ষণের মাঝে শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়বে চার দিকে টিকটক টিকটক থেমে গেল আওয়াজ আর কোনো রেকর্ড শোনাতে পেল না বাড়িশ রেগে হাতের মোবাইলটা মুষ্টিবদ্ধ করে নেয় রাগের ফলে চোখের সাদা অংশ সম্পূর্ণ লাল হয়ে গেছে রূপ ভয়ে শুকন ঢোক গিরল কি করতে চাইছে সায়ান ভয়ে রূপ ভীত হয়ে বাড়িশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়িশ আদুরিভাবেই নিজের বাহুটরে আবদ্ধ করে নিল তার প্রেয়সীকে বুকের তীব্র হাহাকার এবার কিছুটা লাঘব হল চোখ বুঝে নিজের রাগ দমিয়ে নিল রূপের মাথায় শীতল স্পর্শ দিয়ে চুষে নিতে লাগলো রূপের সকল ভয় কষ্ট কিছুটা শান্ত হল রূপ কাপা কাপা গলায় বাড়িশের উদ্দেশ্যে বলল ওই লোকটা খুব ভয়ঙ্কর কিছু করতে চলছে কি খুব ভয় হচ্ছে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু হতে চলেছে বাড়িশ রূপের মাথায় ঝুমোয়কে শান্ত গলায় আশ্বাস দিয়ে বলল কিছু হবে না রুমজান আমি থাকতে কিছু হতে দেবো না তোমার জানো তো বিবিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে কিছু বলল না রূপ ভয় তো হচ্ছে আবার বাড়িশের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলো বাড়িশ কিছু একটা প্ল্যান করেছে যা হবে সমাপ্তি ভালোই হবে বাড়িশ রূপের কপালে চুমু খেয়ে মৃদু হেসে বলল আমার রাজ্যে এসে তোমাকে ছুঁয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সায়ান সিত্তিস কেন এই পৃথিবীতে কারোর নেই 
এইবার ভালোবাসার ভবিষ্যতে যত ভালোবাসার পরিপূর্ণতা ছায়ান সিদ্ধিসের ধ্বংসের পরেই উদযাপিত হোক রূপ লজ্জা পেল লজ্জায় বারিশের বুকে মিশে গেছে হাসলো বারিশ নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিল তার রূপজানকে কিছুক্ষণ পর মাঝে একজন গার্ড ছুটে এসে মাথা নিচু করে নিল রুকুচকে এলো বারিশের রূপেরও একই অবস্থা বারিশ রূপকে এক হাতের মাঝে বন্দি করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো গার্ড মাথা নত করেই কাঁপতে কাঁপতে বলল স্যার একটি খারাপ সংবাদ রয়েছে না মানে রাবিশ ভনিতা না করে পয়েন্টে আসো ফার্স্ট ইডিয়ট বারিশ বিরক্ত হয়ে রাগে ধমকিয়ে বলল গার্ড ভয়ে মাথা নিচু করে স্ট্রেট হয়ে বলে উঠে গার্ডের কথা শুনে বারিশের শান্ত মস্তিষ্ক আবারও রাগে তীব্র হয়ে উঠল রূপ আতঙ্কে রূপ আতকে উঠল দুর্লভ শরীর নেতিয়ে পড়তেই বাড়ির রূপকে শক্ত করে নিজের সাথে চেপে ধরে রূপের দিকে তাকিয়ে বারিশের বুক ধক করে উঠল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বাতাসের ভারী ঝাপটানোর সাথে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি আচমকা দমকা হওয়ায় গাছগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে ফুল বাগানের ফুলগুলো ভিজে স্নিগ্ধ হচ্ছে টৈটম্বুর বৃষ্টির পানিতে চারিদিকে আধার নেমে আসছে আকাশের কালো তুলোর দল একজোট হয়ে পৃথিবীর আধার নামাতে চাইছে বিকেল চারটা নাগাদ সন্ধ্যা হতে ঢের বাকি আকাশের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় আধার কালো আকাশের আধারের সাথে আজ খানবাড়ি সকলের মাঝে আধার নেমে এসেছে আজ যে পরিবারের সবচেয়ে ছোট্ট একটা যান চলে গেল হোক সে আল্লাহর দান একটা বোবা প্রাণী যার অস্তিত্ব কিছুক্ষণ আগেই বিলীন হয়ে গেছে বাড়ির ছোট্ট পদের কর্মস্থল থেকে শুরু করে সকলের মনে আকাশ সমান কষ্ট কম বেশি সকলেরই প্রিয় ছিল স্মাইলি নামের ছোট্ট বিড়াল ছানাটা সম্পূর্ণ খান বাড়ি আজ নিস্তব্ধ কোথাও আজ খিলখিলি হাসির ধ্বনি বেজে উঠছে না সকলেই শোকা হতো খিলখিল হাসির ধ্বনি কিভাবে বাজবে যাকে নিয়ে রূপ খিলখিল আওয়াজে মেতে উঠত সে তো আজ নিশ্চুপ কিছুক্ষণ পূর্বেই সাদা গোলাপ বাগানে একটুখানি স্থানে নিজে জায়গা করে নিয়েছে স্মাইলি সেখানেই তার কবর দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে অন্তিম বিদায় হায় মৃত্যু কতটা নিষ্ঠুর তুমি একটা অবুজ প্রাণী যার কোনো দোষী ছিল না তার এই নির্মম কষ্ট কি পার্প হুম সে দোষী ছিল কারণ সে খুব প্রিয় একটা মানুষের খুব প্রিয় ছিল রূপের কষ্টটা যেন সকলের কষ্ট দ্বিগুণ করে দিচ্ছে মেটা কান্না করতে করতে কেমন নে দিয়ে গেছে থেকে থেকে চিৎকার করে কাঁদছে যাকে সামাল দেওয়া বাড়ি সকলের এবং কি বাড়িশের পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠেছে খুব প্রিয় জিনিস হারিয়ে গেলে ঠিক কতটা কষ্ট তার কোনো সংজ্ঞা হয় না খুব তুচ্ছ জিনিস মানুষের প্রিয় হয়ে ওঠে এক সময় সে প্রিয় জিনিস খুব বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে একদিন সেই তুচ্ছ জিনিসটাও নিজের স্মৃতির রং তাজা করে চলে যায় দূরে কোথাও কিন্তু রেখে যায় সেই মন কারা স্মৃতি রূপের সাথেও ঠিক এমনটাই হলো স্মাইলি তার পছন্দের তালিকায় ছোট্ট একটা জীব যাকে নিয়ে সারা দিন মেতে থাকত সে যার সাথে খুনসুটি করে দিন পার করত খুব অল্প সময়ে খুব বিশাল জায়গা জুড়ে গিয়েছিল স্মাইলি আজও সকালবেলা যে মনমরা হয়ে তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে নিজের লোমে পরিপূর্ণ লেজ তারা আদর করে দিয়েছে রূপের গালে ভাবতে এই চোখ দুটো ভরে আসে অশ্রুতে আজ সকালের সে শান্ত থাকার কারণটা কি তাহলে স্মাইলির মৃত্যুর আবাস বুঝতে পারা ছিল গুরুজনে বলে একটা প্রাণী নাকি মৃত্যু বিষয়টা সবার আগেই বুঝতে পারে শুধু সে কথা বলতে অক্ষম বলেই চিৎকার করে কাউকে নিজের কষ্ট বুঝাতে পারে না কথাগুলো ভাবল রূপ নিজ কক্ষে বিছানায় বাড়িশের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে হাতের দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেল স্মাইলির শরীরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে তার তুলতুলে নরম সাদা হাত জোড়া এতক্ষণে রক্ত জমার বেঁধে রঙের ন্যায় মিশে গিয়েছে হাতে বাড়ি সাজার চেষ্টা করেও হাত ক্লিন করতে পারেনি তার পাশেই বাড়িশ তাকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নানা কথা বলে তাকে বুঝ দিচ্ছে রূপ এখন শান্ত দীর্ঘ সময় কান্না করের ফলে না আছে চোখের জল আর না আছে শক্তি কষ্টের আগে সব তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করছে তবু সে ভাব শূন্য নিজের মাঝে নেই সে বারবার মাথাতে আওড়াচ্ছে স্মাইলি তার প্রিয় ব্রস্তু তার প্রাণ গিয়েছে তার মানে রূপকে কষ্ট দেওয়ার জন্য রূপের সব প্রিয় বস্তুকে এমন নির্মম নির্যাতন উপভোগ করতে হবে ভাবতেই রূপ বারিশের বুক খামছে ধরল 
রূপের অবস্থা বুঝে বাড়ি অস্থির হয়ে রূপকে শান্ত করার চেষ্টা করছে রূপের সামনে শুধু ভেসে উঠল স্মাইলিন নিথর দেও থেতলানো মুখ থেতলানো লেজ শরীরের প্রতিটি জায়গা জুড়ে ধারালো ছুরির আঘাত সাদা শরীরটা দেখে 